Mengíbar por segunda semana consecutiva salvó al Olimpia, pero ¿a qué costo? Una manita del Solani Solano habilitó al Caracol en su incursión ofensiva para rescatar el empate en el último suspiro del partido. Un nuevo escándalo arbitral salpica al equipo merengue en un encuentro que estaba prácticamente perdido. Para empezar, no es normal que se añadan 8 minutos de descuento y peor aún, que un silbante no observe una mano descarada en el área que significó la anotación del arquero. La mano del dios Solano, producto de un tiro de esquina, ayudó al Olimpia, que pasa por un mal momento en Liga Nacional, luego de priorizar la Copa Centroamericana, donde contra todo pronóstico está cerca de ser eliminado si no gana en casa ante el antiguo este jueves. En poco tiempo los equipos solanchanos lograron descifrar la fórmula para poner en aprietos a los equipos capitalinos en su feudo. Olancho y ahora Juticalpa han sido capaces de afrontar cada visita al Estadio Nacional con mucha gallardía. Deberían aprender los clubes sanpedranos que desde el lago vienen con un saco de goles en contra. Al final el Olimpia se está volviendo especialista en empatar partidos. Apenas una victoria... Una derrota y tres empates. Ya está seis puntos abajo de Real España. Y a un empate o derrota de ser eliminado prematuramente de CONCACAF. Hasta Benson está metiendo goles pero en contra. No es el mejor presente del equipo de Troglio. Pero siempre comienza así y termina levantando los trofeos. Así que habrá que ver si la historia se replica. El entrenador del Juticalpa reaccionó molesto por la actuación arbitral. Pues asegura Olimpia no necesita ese tipo de ayudas. No hay peor ciego que el que no quiere ver sentenció. Por otro lado no han pasado ni 72 horas desde la inauguración de la nueva grama del Estadio Morazán. Cuando ya comienzan las críticas por su estado. Y quién mejor que el alcalde de San Pedro Sula Roberto El Pollo Contreras. Que visitó el Coloso y adivinen. Mostró imágenes de grama en mal estado. Son cinco tipos de maleza denunció durante su recorrido. El pollo, el chicken, hasta arrancó un pedazo mostrando la mala calidad del trabajo hecho por la empresa que contrató al gobierno. Un pésimo manejo agronómico de la cancha derivó esta situación, indicó. Hay una falta de mantenimiento, indicó Contreras, y agradeció a Xiomara por su trabajo, aunque es evidente que requiere de una intervención. Porque no se hizo completa la chamba. Así que el partido entre Real España y Olimpia que estaba pendiente para este fin de semana. No se hará en el Estadio Morazán. Para evitar que les echen el clavo a ellos, denunció Contreras. El alcalde hasta mandó a quitar la imagen que el egocéntrico, megalómano, soberbio Mario Moncada mandó a poner en los vestuarios. Moncada se creyó con la autoridad para poner fotografías de él. Recordando sus tiempos de árbitro, indignante, si esa obra no es tuya sino del pueblo, la hiciste con nuestros impuestos, bárbaro. Escuchemos a Contreras. Sí, hay una foto de él en la merienda del camerino en los árbitros. Pensé que iban a poner la foto de Chela Tupies, bueno. iban a poner la foto de un hombre ilustre, pues, pero Mario Machete, por favor. No sé. sí. Esto le ha molestado mucho, alcalde. Es que, no tiene, por qué venir a, es que no tiene por qué venir a hacer política aquí, sí. acaso que con el dinero de se construyó esto. Esto se construyó, ¿sabe con quién? Con el billete de los impuestos que pagamos los San Pedranos. ¿Acaso Mario Moncada se sacrificó el sueldo para venir a poner una foto ahí? Ya voy a ordenar que la quiten de inmediato. ¿Qué? Quítame esa foto, por favor. ¿Qué? Moncada no vaciló en responder, acusando a Contreras de echarle cloro a la grama para dañar su estado, puesto que el día de la inauguración estaba a otro nivel.